വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കാവ്യാസ് ലൈഫ് ഇവൻസ് ഇന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഇൻ സ്വീഡൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു സ്വീഡനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോബ് കണ്ടെത്തി വരിക അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്വീഡനിൽ ഒരു ജോബ് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലും കൂടി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു വീഡിയോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്വീഡനിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോബ് കണ്ടെത്തുക അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയണത് ജോബ് ലിസ്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ എങ്ങനെ ജോബ് കണ്ടെത്താന്നാണ് എല്ലാ ഇടം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ജോബ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു വഴി വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കമ്പനീസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ ജോബ് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി വഴിയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചില വെബ്സൈറ്റ്സിൽ സ്വീഡീഷിൽ തന്നെയായിരിക്കും അവർ ജോബ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണതും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വെബ്സൈറ്റ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും അവർ ജോബ് കൊടുക്കുന്നതും അതിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണതും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഇംഗ്ലീഷിൽ ജോബ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജോബ് കണ്ടെത്താനുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ത്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ റിക്രൂട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസീസ് എന്നൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ റിക്വയർമെന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻഫോം ചെയ്യും ജോബ് കണ്ടെത്താനുള്ള വേറൊരു വഴിയാണ് ലാബർ ഷോർട്ടേജ് ലിസ്റ്റ് സ്വീഡന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻസിയും പബ്ലിക് എൻവയോൺമെന്റ് ഏജൻസിയും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്ത് അവരൊരു ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വീഡനിൽ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ജോബ്സും അതിനുള്ള ഷോർട്ടേജ് ലിസ്റ്റുമാണ് ആ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ജോബ്സിന് ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് ഇല്ല അതാണ് ഷോർട്ട് അവർ ആ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പല വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്വീഡനിൽ ഏറ്റവും സ്കോപ്പ് ഉള്ള ജോലി ഏതാണെന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ജോലി ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ലാബർ ഷോർട്ടേജ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്വീഡീഷിലാണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി നോക്കേണ്ടി വരും ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് കമ്പനി നമ്മൾക്കൊരു സ്പെസിഫിക് കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തഡാണ് കമ്പനീനെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ്സിലൊക്കെ അവരുടെ ഓഫർ ഓഫറുകളും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറ്റേണ്ട ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ഇല്ല അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അങ്ങനെ കരിയർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അവരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ അപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും 
സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ജോബ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ തന്നെ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം നമുക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കൂടുതൽ പേരും ഇങ്ങനെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് വഴിയൊക്കെ കമ്പനിയിൽ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു മെത്തഡാണ് യൂറോപ്യൻ ജോബ് മൊബിലിറ്റി പോർട്ടൽ ഇതുവഴി നമ്മൾക്ക് സ്വീഡനിൽ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലെ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനീസും അവരുടെ ജോബ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ സൈറ്റിൽ ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസും ട്രെൻഡും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ ജോബിനാണ് ഇവർ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ പറയണത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാനും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ജോബിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇവിടെ സ്വീഡനിൽ ജോബ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ജോബ് ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഈസി വേ ആൻഡ് ഷോർട്ട് വേയിലൂടെ നമുക്ക് ജോബ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് കോട്ട വാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഈ കോഴ്സ് ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും എംപ്ലോയ്മെന്റ് പബ്ലിക് സർവീസസും കൂടി കൊളാബറേറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ കോഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആവണത് ഇവിടെ സ്വീഡ് സ്വീഡന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കുമാണ് ഈ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ജോബ് ഓറിയന്റ് കോഴ്സ് ഒരു ട്വന്റി സിക്സ് വീക്സ് വരെ ഒരു ഫുൾ ടൈം കോഴ്സാണ് ഇത് നമുക്ക് അവർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് യൂസ് യൂസ് ആവണ സ്വീഡിഷ് ലാംഗ്വേജും അവർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്വീഡിഷ് ലാബർ ലാബറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ആണ് അവർ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിലൂടെ നൽകണത് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവണത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡഡ് വിസയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീഡനിൽ വന്നവർക്കൊക്കെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവണ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഷോർട്ട് വേ മെത്തേഡ് ജോബ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ഇതാണ് സ്വീഡിഷ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർവീസസ് അവർ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ജോബിനെ കുറിച്ചും അതുള്ള അഡ്വൈസും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ നൽകി നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോബ് കണ്ടെത്താൻ അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്വീഡനില് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ജോബ് കണ്ടെത്താൻ യൂസ് ചെയ്യണ മെത്തേഡ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ ജോബിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സി വി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കവർ ലെറ്ററും കൂടി വേണം ഈ കവർ ലെറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ജോബിന് ഏറ്റവും സൂട്ടാന്ന് ആ കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിനും അപ്പുറത്ത് വേറൊരാളില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ സ്വീഡനിലേക്ക് ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്ഡിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു സി വിയും കവർ ലെറ്ററും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ സി വി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലും അത്രയ്ക്കും ഡീറ്റെയിൽഡും കറക്റ്റും ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് നമ്മുടെ ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലാണ് അവർ ആ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത്രയ്ക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്രസീവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ എംപ്ലോയർ നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോലും സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആ സ്വീഡനില് എംപ്ലോയി കിങ് ആണെന്നാണ് പറയണത് ഇവർക്ക് വളരെയധികം ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് ഞാന് ഈ ഈ എംപ്ലോയീസിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നോണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല എന്റെ വീഡിയോസ് ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ച
അത് അവർക്കും നല്ലതാണ് നമുക്കും നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ എന്താ ആ ഒരു ചെയിൻ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള